ضيفنا السيد رائد الخضر وهو رئيس قسم الابحاث في اكويتي جروب اهلا ومرحبا بك معنا رائد الكثير من الاحداث ربما ستحرك في القرارات الاستثماريه قبل اغلاق هذا العام بالمراكز الماليه والاستثماريه في المحافظ كيف ترى انعكاس تنفيذ او استجابه الصين بشكل لافت لدينا لمطالب الولايات المتحده الامريكيه طبعا شراء كميات كبيره من طبعا المنتوجات الزراعيه اضافه الى تخفيض رسوم على 850 سلعه انعكاس ذلك على أداء الأسواق والعملات طبعا هذا القرار يعني كان متوقع بشكل كبير ان تكون هناك تنازلات من الطرف الصيني ولكن المماطله في تاخير هذا الاتفاق كانت اثارت القلق نوعا ما في الاسواق اجمالا، الصين ترضخ لمطالب الامريكيه ونقترب اكثر من التوقيع الاتفاق المبدئي وينعكس ذلك ايجابا على اداء الاسواق الاسهم بشكل عام، التنازلات حتى الان يعني تحدد يعني لا يوجد لدينا تفاصيل كافيه ان صح التعبير، يوجد هناك مزيد من الشراء من الطرف الصيني للمنتجات الأمريكية ومن الطرف الأمريكي ممكن أن يكون هناك تخفيضات جزئية لكن مقدار التخفيضات وكيفية التعامل مع فيز 2 كونه أن المرحلة الأولى هذا هذا الاتفاق خاص بها هل يوجد هناك مزيد من القلق أعتقد الطرف الصيني يحتاج إلى مرحلة ثانية ولن يتوقف عند هذا عند هذه التنازلات وسوف تكون المفاوضات أكثر حدة في الفترة القادمة ولكن توقيع الاتفاق في الفترة يعني نتوقعه الشهر القادم أعطى نوع من الارتياح في أسواق الأسهم الناشئة والأسواق الآسيوية على وجه التحديد. كذلك ساعد زخم الأسواق الأمريكية لتواصل الارتفاع بشكل كبير مع اقترابنا من نهاية تعاملات هذا العام. إجمالا جو التفاؤل محدود ويوجد هناك عمليات جني أرباح. ممكن أن تكون في أي لحظة يكون نوعا ما أجرسيب. مع اقترابنا لنهاية تعاملات هذا العام. هذا الأسبوع وإن كان هناك يعني موسم عطلات بشكل عام ولكن نتوقع ان تكون هناك تحركات توصف بالتذبذب العالي ولكن هي نتيجه لنقص السيوله وللتوجه نحو المضاربه بشكل اكبر لان هناك درجه كبيره من المضاربين يتوقعون او يستهدفون هذه الفترات اجمالا لحتى يكون هناك نطاق تذبذبات ولكن عوده الى السؤال الصين سوف تتنازل اكثر في القادم نعم رايد الخضر ساكن جديد لبنك انجلترا المركزي بديل لمارك كارني بايلي هذا الرجل الذي قضى 30 عاما في رذوهات البنك المركزي اذا قد لا نتوقع حدوث شيء جديد يعني والرجل كان في منصب مراقبه السلوك المالي في بريطانيا منذ العام 2016 هل نشهد اي تغييرات ربما للرجل يعني اعتقد كان هناك بنك مركزي متحفظ جدا في سياسته النقديه في ازمه غير مسبوقه بالنسبه للمملكه المتحده واعتقد قد نجح في تحقيق ذلك دون ان يكون هناك تدخلات عنيفه او تدخلات حاده من قبل يعني في السياسه النقديه وعلى وجه التحديد الابقاء على السياسه التيسيريه لاطول فتره ممتده في ظل هذه الظروف ولكن القادم قد يكون اصعب بالنسبه للمملكه المتحده في ظل بناء او إعادة بناء العلاقات التجارية مجددا وهذا سوف يتطلب أن يكون هناك ضبط للإيقاع النقدي ولأسعار الفائدة وللسياسة النقدية على وجه التحديد إضافة إلى توجيهات نحو السياسة المالية بلا شك مع التوضح مع عالم السياسة المالية مع الحكومة الجديدة خلال الفترة القادمة أعتقد الأمر سوف يتطلب تدخلات ولكن التدخلات سوف تبقي على السياسة النقدية ويكون التركيز الأكبر نحو هو السياسة المالية بما يأتيها من جديد فيما يتعلق بالضرائب والرسوم التي قد تنتهجها الحكومة يعني نحن نعلم أن البنك المركزي يوصي دائما الحكومة فيما يتعلق بالسياسة المالية ويقوم بإجراءاته النقدية في ما يتعلق بالسياسة النقدية لا أعتقد أي تعديل سوف يكون على السياسة النقدية سواء كان من ناحية أسعار الفائدة والأبقاء على السياسة التيسيرية لأطول فترة ممكن على الأقل العامين القادمين نعم ونشكرك ضيفنا سيد رائد الخضر وأنت رئيس قسم الأبحاث في إكويتي Thank you.